on March the 11, 1942. 1942. This was during the time of the World War II. The Japanese were bombing everywhere in Asia. And many nations in Asia were falling to the Japanese control. Among the many nations that fell, one such nation is called the Philippines. And the American army had stationed a big base in Philippines. But they were no match for the mighty Japanese army. And the main general of the U.S. Army in the Philippines is called Douglas MacArthur. Macameroon MacArthur. So, beef, and when it seems that Philippines was going to collapse, the U.S. government told General MacArthur to leave Philippines. So he boarded a boat in the middle of the night to leave the Philippines. And before he left, he told all the Filipino people, I will come back again. So after saying that, he left to Australia. So he was there for some time. So all the Filipino people thought, the Americans have forsaken us. Several days and months passed by. One day, a boat landed on the shores of the Philippines. And he told those people who welcomed him, I am back. Je suis de retour. As I promise, Comme je promis, I have come back. Je suis revenu. In the same manner, de la même manière, the Lord Jesus Christ said, le Seigneur Jésus Christ a dit, I am coming back again. Je viendrai à nouveau. And the greatest event that we are all looking forward to is the second coming of the Lord Jesus Christ. Et le plus grand événement auquel nous nous attendons the coming of the Lord Jesus Christ is good news and bad news. It is good news because the Christians who are hoping for the coming of the Lord, it will bring great joy to them. It is bad news because the Bible tells us in Revelation chapter 1 verse 7 that all the earth will mourn and wail when they see the coming of the Lord Jesus. They who pierce him will see him. And then the world will mourn. Now this is the visible second coming of the Lord Jesus. But before the Lord Jesus Christ comes again visibly, the Bible has prophesied in Haggai chapter 2 verse 8 and 9 
that the glory of the latter house will be greater than the glory of the former house. So this tells us before the coming of the Lord Jesus, God will pour His glory upon the house of God. The house of God is not one particular church, but it is the corporate church wherever there are genuine believers of God. Genuine ministers of God. That is the corporate body of Christ. There are many churches that claim that they are the only true church. But if you look at those who claim to be the only true church, the fruit of the Spirit is missing. I'm not talking about the gifts of the Holy Spirit. Any church or any minister or any believer can have all the nine gifts of the Holy Spirit. But let me warn you tonight. With the gifts of the Holy Spirit, you can end up in hell. Please listen carefully again. I will repeat my statement one more time. With the gifts of the Holy Spirit, you can end up in hell. You may be shocked by this statement. The gifts of the Holy Spirit are from God. How can the gifts bring a person to hell? I did not say the gifts of the Holy Spirit will bring you to hell. I said you can end up in hell. Let me show you a scriptural proof for that. In Matthew chapter 7, verses 21 to 23, we see a scene in heaven. This is told to us none other than the Lord Jesus himself. Anything that the Lord Jesus himself speaks, we must pay attention. Amen. Amen. Because it is God himself who is speaking. A group of ministers come and stand before the Lord Jesus. And the Lord looked at them and he said, listen, I do not know who you are, go to hell. That was the shocking statement of the Lord Jesus. Immediately, of men and women who were standing there were shocked. So they protested to the Lord Jesus. They said, How can you say Lord Jesus? As if Jesus doesn't know who we are. But, but that's what they said. Do you know who we are? We prophesy in your name. So they were prophets. We heal the sick in your name. So they were evangelists. We cast out demons in your name. So they had deliverance ministry. We preach in your name. So they were preachers. So this bunch of group of men who were standing there protesting were ordinary men and women. They were, they were prophets. So they had the gift of prophecy. 
And they had the gift of discerning of spirits. They had the gift of the word of knowledge. They had the gift of the word of wisdom. Because the prophets will have all these gifts. And they said we healed the sick and we did miracles in your name. So they were evangelists. They had the gift of faith. Gifts of healings. Gift of working of miracles. And then they said we preach. We cast out demons in your name. So they had deliverance ministry. Very popular in Africa. And very popular in India. Two great continents with lots of demons. Two great continents with lots of demons. So in order to cast out demons, you need the gift of faith. And the gift of discerning of spirits. And the word of knowledge. So this bunch of ministers who come and stand before the Lord Jesus Christ are not ordinary men and women. They had all the nine gifts of the Holy Spirit. And the other very important thing about them every one of them said we prophesied in your name. We heal the sick in your name. We cast out demons in your name. Which means they use the name of Jesus to do all these supernatural works. And look at the response of the Lord Jesus. He said, yes, you preach in my name. Yes, you cast out demons in my name. Yes, you heal the sick in my name. You did all this in my name. However, you did not do my father's will. You did your ministry. You went around the whole world. You built a big church. But you did not build my kingdom. You built your own kingdom. My church. Your church. We are two different. We don't join together. My sheep. Your sheep. Many, many ministers all over the world say like this. My sheep. So once one uh, very learned pastor came to see me. So in the course of conversation, he frequently mentioned my sheep, my sheep. So I thought this pastor is a shepherd. This wonderful man of God was this evening. When he was driving, I actually thought I was sitting in the car driven by James Bond. And I had to hold on to the handle. It was really like driven by James Bond. And then I was also told that our pastor who has a wonderful church in the capital, economic capital of Cameroon. And not only that, he has a wonderful career. He ha he's somebody very great. He was very simple here. So when I heard that, so he is a 
businessman and a pastor. Il est un homme qui a une carrière professionnelle et il est un pasteur. In the same manner, de la même manière, when that pastor kept on telling me my sheep, my sheep, my sheep, quand ce pasteur là me disait mes brebis, mes brebis, mes brebis, so I thought, donc j'ai pensé, he's a pastor and a shepherd. Qu'il était pasteur d'une église et berger d'un troupeau d'animaux. In India and in Tibet, where I had done ministry for 20 years, I have seen shepherds. Amen. Et au Tibet, où j'ai exercé mon ministère pendant plusieurs années, so j'ai vu des bergers. Every morning, the shepherds would bring their hundreds of sheep out to the field for them to eat grass. Donc tous les matins, les bergers euh, amenaient leurs centaines de brebis vers le pâturage. Pour qu'il mange des herbes. And the shepherd will sit with the sheep the whole day. Et le berger s'asseyait là avec le troupeau toute la journée. Then in the evening, the shepherd will bring back the sheep all back to their home. Et le soir, le berger ramenait toutes les brebis à la bergerie. So I thought in my mind. Donc j'ai pensé à moi-même. So Monday to Friday, this pastor is doing that. Donc que le lundi à vendredi, ce pasteur a des brebis. Saturday he comes for the church. Et que samedi, il se prépare pour l'église. So Sunday he comes and do the ministry, pastoring the church. Et le dimanche, il vient rendre le ministère de de de, de bâtir son église. So I ask pasteur. Donc je lui ai demandé pasteur. How many sheep do you have? Combien de brebis as-tu? He said three hundred. Il a dit 300. So I thought to myself. Donc je me suis dit, wow, wow, this pastor is very rich. Ce pasteur est très riche. <laughs> Because one goat or one sheep is very expensive. Parce que un seul mouton ou une brebis ça coûte très cher. So in a little while I made a mental calculation. Donc j'ai fait un calcul mental à très peu de temps. 300 sheep. 300 brebis. Each will give birth. Chacune va. Chacune va mettre bas. And let's suppose there are 200 pairs. Et supposons que euh, elle, elle, elle donne naissance à 200 petits. No, 100 pairs. 100 pairs, okay. male and female. Donc, il y a, supposons qu'il y ait 200 euh, ou bien 100 pairs. Donc, 100 euh, mâles et 100 femelles. So, 100 pairs means 200. Donc, ça veut dire que 100 pairs, ça signifie the 200 uh, brebis. The other 100, like me, single. Donc, et les, et les 100 <laughs> derniers sont comme moi, euh, célibataire. They have single calling. Ils ont un appel au célibat. They are not married. Ils ne sont pas mariés. Only 100 pair married couples. Il n'y a que euh, la paire de sang qui sont qui constituent des couples mariés. So 100 sheep family they give birth. Donc euh, 100 foyers de brebis donnent naissance. So the baby sheep will be several hundreds. Donc les petits des brebis ça va faire plusieurs centaines. So I thought in my mind. Donc je me suis dit à moi-même. This pastor must be really very ce pasteur là doit être un homme très très riche. So then I ask him. Et je lui ai demandé. How many babies are born every year? <laughs> Combien de petits naissent chaque année? So he said. Et il a dit. Not many. Pas, pas, pas plusieurs. Maybe two babies in one year. Peut-être environ deux bébés en un an. So I thought in my mind. Et je me suis dit à moi-même. How can the goats give birth to just two babies? Something wrong with all these goats and sheep. Because the pastor frequently says, My sheep, my sheep. So finally, I understood what he meant, my sheep. It is not the animal sheep. Ce n'est pas les brebis animales, but the members of his church. Mais les membres de son église. 
So the moment he mentioned the members of the church as my sheep, so, so then I asked the pastor two questions. Je pose deux questions pastor. Say, pastor, let, pastor, let me respectfully ask you two questions. Please don't get offended. Si te plaît, ne sois pas that pastor is a very learned man. Ce pastor, de très he has two doctorate degrees in theology. Il a deux en so he is doctor, doctor. Donc, il est, euh, docteur au carré. I am just patient. Moi, je suis juste un patient. So I said, how many hours a day do you pray for your ship? Je lui ai demandé, combien d'heures par jour pries tu pour tes prédits? He kept quiet for a long time. Il est resté silencieux pendant un long temps. No answer. Pas de réponse. Question. Deuxième question. Did you die for your ship? Es-tu mort pour tes prédits? So he kept quiet. Il est resté tranquille. No answer. Silencieux, pas de réponse. I said, my dear pastor. Je lui ai dit, mon cher pasteur. The Lord Jesus Christ died for the people. C'est le Seigneur Jésus Christ qui est mort pour le peuple. You did not die for the sheep. Tu n'es pas mort pour ce peuple. So you, the sheep don't belong to you. Donc les brebis ne t'appartiennent pas. They belong to the Lord Jesus Christ. Elles appartiennent au Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. You are just caretaker. Tu es juste quelqu'un qui s'en occupe. Please don't say my sheep. S'il te plaît, ne dis plus mes brebis. Because the Bible says, Parce que la Bible dit, only the Lord Jesus is the good shepherd. Seul le Seigneur Jésus Christ est le bon berger. And the good shepherd gives his life for the sheep. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. He said, will you give your life for your sheep? Je lui ai dit, vas-tu, es-tu capable de donner ta vie pour tes brebis? You may give your life for your own son, for your own daughter. Tu pourrais peut-être donner ta vie pour ton propre fils, pour ta propre fille. But not for a stranger. Mais, mais, mais pas pour un étranger. The Holy Bible says, La Sainte Bible déclare, While we were yet sinners, Lorsque nous étions encore pécheurs, the, the Lord Jesus Christ loved us. Le Seigneur Jésus Christ nous a démontré son amour. And gave his life for us. Et il a donné sa vie pour nous. Romans chapter 5 verse 5 and 6. Romans chapter 5 verse 5 à 6. The Lord Jesus loved us and died for us not when we were good. Le Seigneur Jésus Christ nous a aimé et est mort pour nous pas quand nous étions des personnes de bien. So instead of building the kingdom of God. Donc au lieu d'édifier le royaume des cieux. What is our mindset? C'est quoi notre état d'esprit? My church. Mon église. My sheep. So my sheep should not go to his church. Donc, mes brebis ne doivent pas aller dans son église. If he's a meeting, si il a une réunion, I have the meetings on the same date. Et je vais placer ma réunion le même jour. Because I don't want my sheep to go to his meeting. Parce que je ne veux pas que mes brebis aillent à sa réunion. Because of this attitude. À cause de cette attitude, each one is building their own kingdom. Chacun est en train de bâtir son propre royaume. They are not building the kingdom of God. Ils ne sont pas en train de bâtir le royaume de Dieu. This is what the Lord Jesus Christ told those ministers. C'est ce que le Seigneur Jésus Christ a dit à ces ministres. You did not build my kingdom. Vous n'avez pas bâti mon royaume. You did not do my father's will. Vous n'avez pas accompli la volonté de mon père. You did your own ambition. Vous avez réalisé vos ambitions personnelles. This brings us to another very dangerous point. Ça, ça nous conduit à un autre point très dangereux. They did not fulfill the father's will but carried out their own ambition. Ils n'ont pas réalisé la volonté du père mais ont réalisé leurs ambitions personnelles. Let me give you an example. Laissez-moi vous donner un exemple. In Matthew chapter 4. Dans Matthieu chapitre 4. You will read that the Lord Jesus Christ went to fast for 40 days. Vous allez lire là que le Seigneur Jésus-Christ et aller jeûner pendant 40 jours. And at the end of the fast, Et à la fin de son jeûne, the devil came to tempt him. Le diable est venu pour le tenter. And the Bible tells us, Et la Bible nous dit, he put forth three temptations before the Lord Jesus. Il a placé devant le Seigneur Jésus-Christ trois tentations. The first concerning food. La première concernait la nourriture. He said, turn these stones to bread. Il a dit, 
Transforme cette pierre en pain. Do a miracle for yourself. Fais un miracle pour toi-même. After this temptation, Après cette tentation, the Lord Jesus said in John chapter 14, le Seigneur Jésus Christ dit dans Jean chapitre 14, I do the works that the Father shows me. Je fais les œuvres que le, le Père me montre. My Father works. Mon Père travaille. And what I see him working, et ce que je le vois faire, I duplicate that. Je fais la même chose. The works of the Father are to set the captives free. Et l'œuvre de mon Père, c'est de délivrer les captifs. It was never for myself. Ce n'était jamais destiné pour moi-même. But look at the temptation of the devil. Mais regardez la tentation du diable. Do a miracle for yourself. Accomplis un miracle pour toi-même. You are not a single man. Tu n'es pas un, un, un homme particulier. You have a family. Tu n'es pas un homme seul, tu as une famille. How many children? Five. Oh, big two, big family. You have five children. Tu as cinq enfants. Do something for yourself. Fais quelque chose pour toi-même. The first temptation was do something for yourself. La première tentation c'était faire quelque chose pour toi-même. So the devil was driving the Lord Jesus look at yourself. Donc, le diable entraînait le Seigneur Jésus-Christ à regarder à lui-même. You need money for yourself. Tu as besoin d'argent pour toi-même. You need money for your family. Pour ta the church funds is your money. Les fonds de ton église, c'est ton argent. In the year 1986, ah, uh, 1986, 1986, I was invited to speak at a certain convention. À à and the pastor who invited me invité has a very big ministry in that region. Il a un très grand dans cette région. He has 150 churches. Il avait 150 églises, four schools, quatre écoles, and four orphanages. Et quatre orphelinats. So it's big ministry in India. Donc c'est un grand ministère en Inde. So one morning when I was drinking tea, donc un matin pendant que je buvais mon thé, I was meditating the Bible. Je méditais sur la parole de Dieu. And as I was meditating, et pendant que je méditais, my spiritual eyes were Opened. Mes yeux spirituels se sont ouverts. And I saw the Lord Jesus Christ. Et vu le Seigneur Jésus Christ. And he had a file in his hand. Et il avait un dossier dans ses mains. He came and gave me the file. Et il m'a remis le dossier. Take a look. Il m'a dit regarde. When I look at the file, quand j'ai regardé à ce dossier, it was a file about the pastor who invited me. C'était un dossier au sujet du pasteur qui m'a invité. Every detail about the pastor written there. Et tous les détails au sujet de ce pasteur étaient écrits là. When he was born. Quand il est né. Natural birth. La, la, son, sa naissance naturelle. Then spiritual birth. Ensuite sa naissance spirituelle. When he was baptized in the water. Quand il était baptisé dans l'eau. When baptized the Holy Spirit. Quand il était baptisé dans le Seigneur. Every detail. Tous les détails. And then the next section, what he did for God. Et la section suivante, c'était ce qu'il a accompli pour Dieu. All those were written in green ink. Et tout ça c'était écrit en en de and then the many mistakes he has done. Et la des a All the things he failed to do. Les n'a pas à they were all written in red ink. Tous écrit, uh, tous écrit en de rouge. And the many sentences in the red ink were many. Et y avait plusieurs, uh, uh, phrases en rouge. C'était vraiment. Uh, Beaucoup. Among the many, Et parmi ces multitudes, ces, ces, ces plusieurs phrases, the Lord showed me three things. Le Seigneur m'a montré trois choses. He said, "Look at these three things." Il m'a dit, "Regarde à ces trois choses." Go and warn that pastor. Va et avertis ce pasteur. The first thing, la première chose, you are not faithful in money matters. Tu n'es pas fidèle dans les affaires financières. Second thing, deuxième chose. His wife is interfering in the ministry. Son épouse interfère dans son ministère. The wife always overrules the husband in church matters. Son épouse euh, domine toujours son mari dans les questions qui concernent l'église. And the husband always bows down to his wife. Et son, le mari se soumettait toujours à son épouse. So that is like a Jezebel. C'était comme... So the Lord told me, dit, 
Go in the third thing. Et la troisième chose. Love the orphan children like your own children. Dis-lui, aime les enfants orphelins comme tes propres enfants. So the Lord told me, Donc le Seigneur m'a dit, go and warn him. Va et avertis-le. If he doesn't put his life right, s'il ne met pas sa vie en règle, he's just one foot away from hell. Il est juste à un pas de l'enfer. So I, that evening, told the pastor. Donc ce soir, j'ai dit à ce pasteur, and he humbly admitted. Et il a accepté avec beaucoup d'humilité ce que je lui ai dit. So when he gets funds from abroad for his ministry, donc quand il reçoit les dons de l'étranger pour son ministère, let me just give you an example how he misuses funds. Laissez-moi juste vous donner un exemple de comment il euh, utilisait mal euh, les, 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 les dons. He has foreign sponsors who support his missionaries. So each sponsor sends, now this is way back in the early 80s, so the currency exchange was, I'm talking about the olden days. So it's 25 US dollars. So 25 US dollars is about 500 rupees, Indian rupees. So this is for each orphan child support. The sponsors in the US and in Europe, they send $25 for the orphan child. Out of the 500, the pastor takes 200 put in his pocket and 300 for the orphan child. This is one child. You multiply by the hundreds of children in his orphanage. Then the missionaries. The sponsors send Indian money is 1,500 rupees. Les, les sponsors envoyaient pour chaque missionnaire en monnaie indienne 1500 rupees. 1200 goes to the missionary. Et il envoyait 1200 aux missionnaires. 300 goes in this pocket. Il gardait dans sa poche 300. This he has been doing for years. Et ça, il avait fait ça pendant des années. But whatever you have been doing, the sins will add up in a vessel. Until it will run over. Jusqu'à ce que ça déborde. Till it runs over. Jusqu'à ce que ça déborde. God's grace reaches out to you. La grâce de Dieu euh, t'est offerte. God is patient and long suffering. Dieu est patient et endurant. But just when it reaches the brim. Mais dès que ça atteint le seuil. God sends one last warning. Dieu envoie un dernier avertissement. A prophet is always sent as a last warning. Un prophète est toujours envoyé pour donner un dernier avertissement. Nobody knows that the pastor was stealing money. Personne ne savait que ce pasteur volait cet argent. But the eyes of God is looking. Mais les yeux de Dieu regardent. Amen. Amen. Men may not see. Les hommes ne pas voir. Church members may not see. Les de l'église ne pas voir. Even the government cannot see. Le gouvernement pourrait peut-être ne pas voir. The eyes of the Lord. Mais les yeux du Seigneur. That runs to and fro through all the world. Regarde partout la terre entière. Ça est là. The eyes of the Lord that are purer than fire. Les yeux du Seigneur qui sont it pierces through anything and it sees deep into your heart it sees deep into your mind and it will convict you of sin convict you of judgment 
eyes of God see. Les yeux de Dieu voient. So this is the first temptation. Donc c'est ça la première tentation. Now temptation number two. Maintenant tentation numéro deux. The devil lifted up Jesus to a high place in the temple. Le Seigneur a élevé le Seigneur Jésus. Le, le diable a élevé le Seigneur Jésus vers un lieu élevé dans le temple. Look at the temple. Il a dit, regarde le temple. The temple is the place where the glory is received. Le, le temple, c'est le lieu où la gloire de Dieu réside. So that is the place of ministry. Donc c'est le lieu du ministère. There is a time for God to promote you. Il y a un temps pour que Dieu t'élève. But the devil gives you instant success. Mais le diable te donne un succès instantané. So that instant success comes through magic and witchcraft. Et ce succès instantané vient à travers la sorcellerie et la magie. And they may seem to name of Jesus. Et tu pourrais continuer d'utiliser le nom de Jésus. But it comes through witchcraft power. Mais c'est la manifestation de la puissance de la sorcellerie. In the year 2005, en one pastor gave me a DVD. Un pasteur m'a remis un DVD. He said, "Watch this DVD." Il m'a dit, "Regarde ce DVD." It's a powerful prophet in Nigeria. C'est un prophète puissant au Nigeria. He has amazing miracle and signs and wonders ministry. Il a un ministère où s'accomplissent des miracles et des signes époustouflants. Till that time, I have never been to Nigeria. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais jamais été au Nigeria. The only countries I've been at that time was Kenya and South Africa. Les seuls pays africains où je m'étais déjà rendu à cette époque, c'était le Kenya et l'Afrique du Sud. And that was in the year 1994 and 1995. Et c'était dans les années 1994-95. Didn't know who this man of God was. Donc je ne savais pas qui était cet homme de Dieu. So the pastor who gave me. Donc le pasteur qui m'a remis painted a very large big picture about him il a dépeint une très grande image à son sujet and he kept on urging me et il a insisté avec instance you must watch this il faut que tu regardes ça so i told the pastor okay i will watch it donc j'ai dit au pasteur d'attendre je so that night after dinner donc cette nuit là après le dîner i put the dvd j'ai mis le dvd and i saw et j'ai vu a man of god from Nigeria. Un homme de Dieu de Nigeria. And he was doing awesome miracles. Et il accomplissait des miracles. As, des I was, as I was watching the video for five minutes. Et quand j'ai regardé cette vidéo pendant cinq minutes. I heard the voice of the Holy Spirit say. J'ai entendu la voix du Saint-Esprit me dire. Shut this video. Éteins cette vidéo. He is not sent by God. Il n'est pas un envoyé de Dieu. All these miracles that he's doing is not by the power of the Holy Spirit. Tous ces miracles qu'il accomplit. Ce n'est pas par la puissance du Saint-Esprit. He is operating under witchcraft power. Il opère sous la puissance de la sorcellerie. So instantly I off it. Donc instantanément, j'ai arrêté la vidéo. But the video was for two hours. La vidéo durait deux heures. I was wondering why the Holy Spirit said like that. Et je me suis demandé, mais pourquoi le Saint-Esprit a, a parlé de cette manière. So I took the DVD to see the name of the man of God. Donc j'ai pris le, 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 le DVD. He is, le nom de de Dieu. he is the most prominent miracle worker prophet in Nigeria. I was very shocked. Très because people from all over the world come to his meetings. Parce que les du monde à ces But the Holy Spirit. Mais le dit, See if I know him the holy spirit said then you can doubt it donc si euh, je le connaissais et je vous disais le saint esprit m'a dit alors vous pouvez douter de ça but i know nothing about him mais je ne sais rien à son sujet there are many et il y a plusieurs personnes comme ça many, many false prophets in africa who are like that il y a plusieurs faux prophètes en afrique qui sont comme ça they resort to witchcraft powers pourquoi est-ce qu'ils utilisent la puissance de la sorcellerie instant success ils cherchent le succès instantané that is not how god works ce n'est pas comme ça que dieu agit the way god promotes you la manière par laquelle dieu t'élève is because of your 
faithfulness. Amen. Amen. Promotion comes from God. La promotion vient de Dieu. Based on your faithfulness and truthfulness. Elle est basée sur ta fidélité et ton authenticité. This morning I was meditating the word of God. Ce matin je méditais la parole de Dieu. And I had a one spiritual experience. Et j'ai eu une expérience spirituelle my spiritual eyes were open and I saw the Lord Jesus in the heavens but he appeared like a majestic lion yesterday I preached to you about the lion of Judah so you appeared like that and he told me come with me so he took me to what looked like a cave Donc, il m'a conduit vers ce qui, avait la, euh, qui ressemblait à un cave. So when I entered into the cave, Quand je suis entré dans la cave, I knew in my spirit, je savais dans mon esprit, it is the lion's kingdom. Ça, c'est le royaume de ce lion. Lions dwell in den. Uh, c'est euh, là, là que les lions demeurent. So when we entered in, d'accord. Donc c'était, ça ressemblait à une tanière de lion. It was brightly lit. The, den, the cave was brightly lit. Okay. All the walls from within the cave were shining with glory, Shekinah glory. The lion came and sat in the center. Very majestic. De manière très majestueuse. He asked me to come and stand before him. He said, Now, normally I never share this publicly, but just for your spiritual benefit, I am sharing this so that it can also be useful for you. I am sharing this only for that purpose. Je partage cela uniquement pour le but, but not to break about my spirituality. So the, the lion spoke to me. Donc le lion m'a parlé. I'm going to give you a new honor and authority. Je vais te donner un nouvel honneur et une nouvelle autorité. But you must remember three things. Et tu dois te souvenir de trois choses. This is what I want to share with you. Et c'est ce que je voulais partager avec vous. He said you must be faithful. Il m'a dit tu dois être fidèle. Truthful tu dois être véridique, and a person of integrity. Et tu dois être une personne Faithful, fidèle, truthful, véridique, and a person of integrity. Une personne These things, these three things, you must be careful to practice in your life. Tu dois faire attention à mettre ces choses en pratique dans ta vie. Then you can into the honor, the authority that I am going to give to you. Alors, tu pourras entrer dans la sphère d'honneur et d'autorité que je suis sur le point de te donner. When the Lord spoke this, Quand le Seigneur m'a dit ces choses, I remembered what it is written about the prophet Moses. Je me suis souvenu de ce qui était écrit au sujet du prophète Moïse. In Numbers chapter 12, dans Numbres chapitre 12, verse 6 to 8, du verset 6 au verset 8, Lord Jesus, the Lord God said about Moses. Le Seigneur, Dieu dit au sujet de Moïse, he is a man after my own heart. Il est un homme selon mon he is faithful and truthful in all my house. Il est fidèle et authentic dans toute ma maison. See, look at the two words. Regardez ces deux termes. Faithful and truthful. Fidèle et authentic. And number three, integrity. Et numéro trois, l'intégrité. You need these three. Tu as de cette joie. All the ministers of God who are now amazed. This is also for you. Égal, ça vous Faithful. Fidelité. Truthful. Uh, and a person of integrity. Et être une Nobody should find any fault with you. Qu'il ne se en vous faute, euh, par que ce soit. Do, as far as money is concerned, keep your hands clean. Pour autant que l'argent est concerné, gardez vos mains propres. Nothing wrong taking a salary for yourselves. Il n'y a rien de mauvais à gagner un salaire pour toi-même. But all 
the gold, all the silver belongs to God. Mais tout l'or et tout l'argent appartiennent à Dieu. It doesn't belong to you. Ça ne t'appartient pas. So instant success Donc, does not come from God. Le succès brusque et instantané ne vient pas de Dieu. The Lord Jesus said. Le Seigneur Jésus a dit. First the year. Euh, premièrement. Then the blade. Euh, le, 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 le mou. Three, th- three stages of growth. Il y a, il y a trois étapes de croissance. First the blade. D'abord le blé. Then the year. Et ensuite l'épi. And then the full corn. Et ensuite à la fin. Et enfin l'épi complet. Interpretation is not an easy job. Please give a good clap to our pastor. Yes. Merci beaucoup. <laughs> Our pastor is doing a great job. Amen. 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 One more clap for our pastor. <laughs> Amen. Three stages of growth. Each stage, God promotes you based on your faithfulness. The Lord Jesus said, if you are not faithful in another man's ministry, how, how will God give you your own ministry? In another man's money. Si tu n'es pas fidèle avec à gérer l'argent de quelqu'un d'autre. How will God trust you with riches? Comment Dieu te donnera ta propre richesse? First you be faithful in another man's ministry. Sois d'abord fidèle dans le ministère de quelqu'un d'autre. Whatever ministry you are given. Quel que soit le ministère que tu as reçu. To sweep the floor. Balayer le sol. To stand like a bodyguard. De se tenir là comme euh, garde du corps. Look at this poor brother. That's his ministry. Ça, c'est son Please don't laugh. Why are you laughing? Donc, s'il vous plaît, ne riez pas. He, riez. he is doing a wonderful ministry. Il est en train un Amen. Amen. You know one thing. Vous savez une chose? He and me are the same. Lui et moi sont, uh, I'm standing here. He's standing there. Je me tiens ici et lui se tient là. Both of us are standing. Tous les deux, nous sommes debout. Amen. Amen. I'm watching you. He's watching them. Moi, je vous vois. Je vous regarde aussi vous regarde. That is his ministry. C'est là son ministère. Amen. Amen. So give a good clap to him and others. Donc, on est lui. Une grande acclamation. Et aux autres également. So when this young man is faithful in that small ministry. Donc, quand ce jeune homme sera jugé fidèle. God will make him stay here. Dieu va le promouvoir et le placer ici. Amen. 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 Do you believe? Do you believe? Do you believe? This is how God promotes. Stage by stage. First, you be faithful in another man's ministry. First, you be faithful in the small things. Then, God will entrust bigger things to you. Amen! So, that's the second temptation. When instant success comes, See, look what the devil tempted the Lord Jesus. Now, jump down. Throw yourself. You are the son of man. You have power. So what is this? The devil will tempt you to do things that are not godly. The devil will tempt you to misuse the power of God. When you are at that top level, your heart will be filled with pride. 
That your eyes are no more looking at God. Et tes yeux vont cesser de regarder à Dieu. You want to do things on your own. Tu vas vouloir faire les choses de toi-même. Because you feel I have the power of God. Parce que tu vas dire, mais j'ai la puissance de Dieu. That's what the devil told the Lord Jesus. C'est ce que le diable a dit au Seigneur Jésus. You son of God. Mais tu es le fils de Dieu. Throw yourself down. Jette-toi par terre. That's what he tempted. Et ça, la Use your power. Ton you, you have the power. Tu as la Use your power. Ta Misuse of the power of God. Un de la de Dieu. And in all his ministry, the Lord Jesus never did anything for his own self. Et dans tout son ministère, le Seigneur Jésus Christ n'a jamais rien fait pour lui-même. In John chapter 2. Dans Jean chapitre 2, he together with his 12 disciples and his mother went to a marriage in Cana. Lui et ses 12 disciples et sa mère se sont rendus à un mariage à Cana. And the wine finished. Et le vin est, 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 est fini. So his loving told him. Donc sa mère qui l'aimait beaucoup est venue lui dire. Please do something. S'il te plaît, fais quelque chose. They finished the wine. Le, le vin est fini. Do something. Fais quelque chose. Jesus told her, Donc, le Seigneur Jésus lui a dit, I cannot do because you tell me to do. Je ne peux pas le faire parce que toi tu me demandes de le faire. I can only do if my father tells me to do. Je ne peux le faire que si mon père me demande de le faire. See, his own mother is telling him. Donc, c'est sa, sa mère même qui le lui a dit. Do something. Fais quelque chose. You can do something. Tu peux faire quelque chose. Do something. Fais quelque chose. He turned down the request. Il a mis la demande de côté. So he went and he waited. Et il allait, il a attendu. Then when he got instruction from the Father God. Quand il a reçu instruction de Dieu son Père. And the Father God gave him a plan. Et le Seigneur, le Père lui a donné un, un, un plan. And then he performed a miracle. Là, il a donc accompli un miracle. My dearly beloved brothers and sisters and ministers of God. Mes très chers frères et sœurs bien-aimés et ministres de Dieu. Instant success comes from the devil. Le succès instantané vient du diable. It is never from God. Ça ne vient jamais de Dieu. God, God first builds a man before he gives the ministry. Amen. Dieu bâtit d'abord un homme avant de lui confier un ministère. God first builds the character. Dieu bâtit d'abord son caractère. Before he gives you the kingdom. Avant de lui confier le royaume. This is the way of God to train his people. C'est là la démarche de Dieu dans sa formation de son peuple. Now temptation number 3. Maintenant tentation numéro 3. The devil carried the Lord Jesus to another high mountain. Le diable a transporté le Seigneur Jésus-Christ vers une haute montagne. And in a vision show him all the glories of this world. Et dans une vision, il lui a montré la gloire de tous les royaumes de ce monde. He said il lui a dit, Jesus, Jésus, you came for this. Tu es venu pour ceci. I will give you. Et moi, je vais te ça. You don't need to go to the cross. Tu n'as pas à la cross. Right now, I will give it to you. Même, je te donne tout ceci. All you have to do is just bow down and worship me. All these kingdoms are mine. Tous ces I will freely give it back to you. Je te librement et gratuitement. All the fame, all the glory. Toute la célébrité, toute la gloire. The devil will show you all that. Le Seigneur, le diable se présentera tout cela. Say, bow down and worship me. Il dit, prosterne-toi et adore-moi. This is a present danger in Africa. Ça, c'est un danger d'actualité en Afrique. Many, many ministers of God, pastors and prophets seeking witchcraft power to make themselves great. Plusieurs, plusieurs ministres de Dieu, pasteurs, cherchant la puissance de la sorcellerie pour se rendre grand et célèbre. In the month of October, I was ministering in Tanzania. Au mois d'octobre, je rendais un ministère en Tanzanie. For three days continuously. Pendant trois jours d'affilée. The anger of God manifested in the conference. La, la colère de Dieu s'est manifestée dans cette conférence. And the word of the Lord that came was this. Et la parole du Seigneur qui est descendue c'était celle-ci. I am going to judge the false prophets in Africa. Je vais juger les faux prophètes en Afrique. Yeah. 
the time has come le temps est arrivé for god to judge the false prophets pour que dieu juge les faux prophètes either they repent soit ils se repentent or they will die soit ils vont mourir instantly they will drop dead ils vont tomber brusquement mort This is the judgment of God that has begun in Africa. Et ça c'est le jugement de Dieu qui s'est déclenché en Afrique. My dearly beloved brothers and sisters. Mes très chers frères et sœurs bien-aimés. Keep your heart clean. Gardez vos cœurs propres. Keep your hands clean. Gardez vos mains propres. Let your feet walk the ways of God. Et que vos pieds marchent sur les sentiers de Dieu. The ministers of God who stood before the Lord Jesus. Les ministres de Dieu qui se sont tenus devant le Seigneur Jésus. They did not build the kingdom of God. Ils n'ont pas bâti le royaume des cieux. They were building their own kingdom. Ils bâtissaient leur propre royaume. This is now the time for Cameroon. Maintenant, c'est le temps du Cameroun. To listen, listen. Écoutez. You must break down the walls between you. Vous devez renverser les murs Parmi vous. Speaking of this, les murs qui vous séparent et parlant de, ce, de ceci. I want to make a correction. Je voudrais euh, faire une correction. Last night I told you something wrongly. La nuit dernière je vous ai dit une chose d'une manière incorrecte. Later on when I re- remembered and reflected more on it. Et plus tard quand je me suis souvenu de cela et que j'ai médité davantage euh, là-dessus. I remember that i misinterpreted it je me suis rendu compte que j'ai fait une mauvaise interprétation de la so chose. first i apologize to all of you donc premièrement je vous présente mes, ex- mes for, excuses for giving a wrong interpretation d'avoir donné une mauvaise interprétation remember i told you last night souvenez-vous que je vous ai dit la nuit i saw the lord jesus like a lion go and put a cross mark on the map of cameroon que j'ai vu le seigneur jésus qui allait mettre le, la marque de la croix avec ses griffes and sur I, la carte du Cameroun. And I saw the lion using his three paws, drawing three lines. Et je voyais le lion utilisant ses trois griffes, euh, dessinant des, euh, trois, trois traits. The first line from top to down. Le premier trait du haut vers le bas. The second line from the east to the west. Euh, le, le, la deuxième ligne de l'ouest vers l'est was in the shape like a cross. Donc ça avait la, la forme d'une croix. And at that moment I said, Et en ce moment là j'ai dit, the land will be judged and divided. Que le territoire sera jugé et divisé. Am I right? Yes. Okay, okay. I I am sorry that is wrong. Je suis désolé, c'est une mauvaise interprétation. What I remembered later. Ce que je me ce dont je me suis souvenu plus tard, the lion was putting a mark on the Cameroon saying Cameroon is mine. Le lion mettait une marque sur la carte pour dire le Cameroun m'appartient. Amen. 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 So that is the right interpretation. Ça c'est l'interprétation correcte. Lions do that. Les lions font cela. They put a mark on the trees. Ils font des marques sur des arbres. And when they put a mark, et quand ils mettent une marque, they say this is my territory. C'est pour dire ça c'est mon territoire. This is mine. Ça m'appartient. Cameroon is mine. Cameroon appartient. Cameroon is mine. Cameroon is mine. Cameroon appartient. The Lord Jesus tells you. Le Seigneur Jésus vous dit. Cameroon doesn't belong to anybody. Le Cameroon n'appartient à personne. It doesn't belong to the devil. Il n'appartient pas au diable. It doesn't belong to the politician. Il n'appartient pas à un politique. Cameroon is mine. Say yes, the Lord. Appartient. Dis le Seigneur. Amen. 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 Now here comes a warning. Maintenant vient un avertissement. If the Lord Jesus said Cameroon is mine, 
Si le Seigneur Jésus Christ dit le Cameroun m'appartient, then Cameroon, all the believers in Cameroon, does not belong to all the pastors. Donc tous les croyants du Cameroun n'appartiennent pas à leurs pasteurs respectifs. You you cannot have your walls anymore. Vous ne pouvez plus maintenir vos murs. You must break down the walls. Vous devez les briser et les renverser. Amen. 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 Break down the walls. Renverser les murs. Break down the walls. Renverser les murs. Break down the walls. Renverser les murs. So that there is one church in Cameroon. En fait, il y a une seule église au Cameroun. One church. Une église. The kingdom of God must come down in Cameroon. Le royaume de Dieu doit descendre au Cameroun. Amen. Amen. That is why God sent me to Cameroon. C'est pour ça que Dieu m'a envoyé au Cameroun. To bring you this word. Donc pour vous apporter cette parole. That the time has come for the Lord God to visit Cameroon. Que le temps est arrivé pour que le Seigneur Dieu visite le Cameroun. For the time has come for the Lion of Judah to walk all around Cameroon and take it for his glory. Que le temps est arrivé pour que le Lion de Judas Amen. 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 In Matthew chapter 21. Dans Matthieu chapitre 21. We read that the Lord Jesus entered into Jerusalem. Nous lisons que le Seigneur Jésus-Christ est entré à Jérusalem. In Jerusalem he entered into the temple. Et à Jérusalem, il est entré dans le temple. And the first thing that he did. Et la première chose qu'il a faite. Was to cast out all false ministers of God. C'était de chasser tous les faux ministres de Dieu. Those who make money out of the works of God. Ceux qui exploitent l'œuvre de Dieu pour s'enrichir. Those who are doing business of the works of God. Ceux qui font du business dans l'œuvre de Dieu. They were kicked out of the church. Ils étaient portés hors du temple. They were kicked out of the temple of God. Ils étaient portés hors de l'église de Dieu. My dearly beloved brothers and sisters. Mes très chers frères et sœurs bien-aimés. My dear sons and daughters. Mes chers fils et filles. And my respected ministers of God. Et chers respectés ministres de Dieu. Today the Lord put before you one warning. Et le Seigneur met devant vous aujourd'hui you must, un avertissement. You must give the church back to God. Vous devez rendre l'église à Dieu. For too long you are saying it's my church. Pendant trop longtemps vous avez dit c'est mon église. You are saying my sheep. Vous avez dit mes brebis. My church. Mon église. Now the Lord is saying to you. Maintenant le Seigneur Jésus vous dit. Give me back my church. Remettez-moi mon église. Give me back my church. Remettez-moi mon église. I want to be the king. Je veux être le roi. I want to be the Lord. Je veux être le Seigneur. Give me back my church. Remettez-moi mon église. Now, some true men of God. Maintenant, quelques véritables hommes de Dieu. Like what the 24 elders did. Comme ce que les 24 vieillards ont fait. The 24 elders took their crowns and they lay down at the feet of the Lord Jesus. Les 24 vieillards ont enlevé leurs couronnes et ils les ont déposées aux pieds du Seigneur Jésus. And they bowed down and they worshiped the Lord. Et ils se sont prosternés, ils ont adoré le Seigneur. True pastors in Cameroon will do that. Les véritables pasteurs au Cameroun vont le faire. Please. Quietly listen first. Écoutez attentivement d'abord. So you will surrender your church to the Lord Jesus. Donc vous allez euh, abandonner votre église entre les mains du Seigneur Jésus. But the kingdom, selfish kingdom builders. Mais les bâtisseurs de royaumes personnels égoïstes. They will not surrender. Ils ne vont pas se soumettre. They Ils seront comme le roi Saül. King Saul was very proud of his kingdom. Le roi Saül était très fier de son royaume. King Nebuchadnezzar was like that too. Le roi Nebuchadnezzar était également comme ça. It was God who helped him to build his empire. C'est Dieu qui l'avait aidé à bâtir son empire. But he became very proud. Mais il est devenu très orgueilleux. And he said, by the might of my hand, I built this empire. Et il a dit par la puissance de mes mains, je me suis construit cet empire. So such pastors will not surrender their church. Donc de tels pasteurs ne vont pas abandonner leurs églises au Seigneur. So what will the Lord do? Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Let me tell you something about lion. Laissez-moi vous dire une chose au sujet du lion. 
The lion is a very kind, wonderful animal. Le lion est un animal magnifique, très gentil. And it gets up from his sleeping position. Mais quand il se lève de sa position de sommeil, to go for war. Il, il avance pour la guerre. And if you have seen a lion hunting, et si vous avez vu un lion chassé, the power of the lion is in his hand. La puissance du lion se trouve dans ses, dans ses, dans ses mains. In its legs. Dans ses jambes. One swing of the lion's leg. Une seule, euh, euh, un, un seul coup de, 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 de patte du lion will tear our body into two. Déchire ton corps en deux. This is what God will do. C'est ce que Dieu va faire. He will tear you out of the church. Il te déchirera et te jettera hors de l'église. This is what he did in Matthew chapter 21. C'est ce qu'il a fait en Matthieu chapitre 21. He will do it again to cleanse the temple. Il, il, il le fera encore pour purifier son temple. How will he do that? Comment le fera-t-il? The false workers of God will be removed from office. Les faux ouvriers de Dieu seront démis. De leur fonction. The Lord showed me in Tanzania. Le Seigneur m'a montré en Tanzanie. They will drop dead while they are preaching. Ils euh, étaient tombés morts. Ah, okay. Ils vont s'écouler, tomber morts en pleine prédication. Suddenly they will feel like a heart attack. Et soudainement, ils vont ressentir comme une, 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 une attaque cardiaque. And they will drop dead. Et ils vont s'écouler morts. It is not heart attack. Ce n'est pas l'arrêt cardiaque. It is the sword of the Lord that strikes them. C'est juste l'épée du Seigneur qui va les frapper. In Acts chapter 2, 12. Dans Acte au chapitre 12. Not chapter 2, chapter 12. Non, pas chapitre 2, chapitre 12. You read that King Herod appeared before the people in Jerusalem. Vous lisez au sujet du roi Hérode qui est apparu devant le peuple à Jérusalem. The whole city was gathered in an amphitheater. Et toute la ville était rassemblée dans un amphithéâtre. Even people from outside Israel were there. Même les personnes qui sont venues de, 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 de hors de Jérusalem d'Israël étaient when, présentes. When he spoke with great pride and authority. Quand il a parlé avec une grande Fierté et une autorité. All the people stood up to their feet and clapped their hands. Tout le monde s'est tenu sur ses pieds et s'est mis à l'acclamer. And they said, "This is God speaking to us." Et ils ont dit, "Ça c'est la voix d'un Dieu." At that moment, en ce moment-là, suddenly Herod touched his heart. Soudainement, le cœur de Herod a eu un souci. And he dropped dead. Et il est tombé mort. So his personal doctors rushed to him. Donc ses docteurs personnels ont couru vers lui. And they checked his pulse. Ils ont vérifié son pouls. They check his eyelids. Ils ont euh, vérifié euh, ses, ses yeux. And they declared. Et on l'a déclaré. King Herod died of heart attack. Le roi Hérode est mort d'arrêt cardiaque. This is how everybody saw. C'est ce que tout le monde a vu. Now let me show you this picture from God's perspective. Maintenant, laissez-moi vous présenter cette scène depuis la perspective de Dieu. Everything else is the same. Tout s'est passé de la, de, cette, de la même manière. Only one difference. Il y a une seule différence. When Herod was speaking, Pendant qu'Hérod parlait, an angel of the Lord stood by his side. un ange du Seigneur s'est tenu près de lui. When he spoke with great pride, Quand il a parlé avec un grand orgueil, angel took his sword and cut him in two. l'ange a pris son épée et l'a découpé en deux. The people didn't see that. Le, le, le peuple n'a pas vu ça. But God's word says that's what happened. Mais la parole de Dieu dit que c'est ça qui s'est produit. Amen. I tell you one truth today. Je vous dis une vérité aujourd'hui. The same thing is happening everywhere. La même chose se produit partout. Especially in these last days. En, euh, particulièrement dans ces derniers jours. God is cleansing his church. Dieu est en train de purifier son église. God is going to cleanse Cameroon. Dieu va purifier le Cameroun. God is going to cleanse the churches in Cameroon. Dieu va purifier les églises au Cameroun. Because his glory is going to come in. Parce que sa gloire doit faire son entrée. So the false workers of God must repent. Donc les faux ouvriers de Dieu doivent se repentir. Humble yourselves. Humilie-toi. Turn back to the ways of God. Reviens sur les sentiers de Dieu. If you will not do, si tu ne le fais pas, if the false prophet will not repent, si le faux prophète ne se repent pas, then even his head will be cut off by the Lord, leaving God. Même sa tête sera coupée par le Dieu vivant. I tell you again. Je vous dis encore. 
the anger of the Lord is a reason against the false prophets all over Africa. La colère de Dieu s'est levée contre tous les faux prophètes à travers l'Afrique. They have been misrepresenting God. Ils ont été de mauvais représentants de Dieu. They have been using the power of witchcraft in the name of the Lord Jesus. Ils ont utilisé jusqu'ici la puissance de la sorcellerie And au nom they have Seigneur been Jésus. deceiving the innocent people of God. Et ils ont passé le temps à tromper le peuple de Dieu innocent. Enough is enough. Assez, c'est assez. Amen. Amen. Enough is enough. Assez, c'est assez. Now God is putting a full stop to all these mockeries. Et maintenant Dieu est en train de mettre un point final à toute cette moquerie. And the lion of Judah has come to Cameroon. Et le lion de Juda est arrivé au Cameroun. Amen. Amen. The lion of Judah is walking in Cameroon. Le lion de Judah marche à travers le Cameroun. All over Cameroon. Tout a parcouru tout le Cameroun. Two years. Il y a de cela deux ans. We conducted a live prophetic conference on our television network called Angel TV. Nous avons euh, euh, organisé une conférence prophétique qui passait en direct sur notre chaîne de télévision Angel TV. Every month on the last Sunday, we have a live prophetic conference. Tous les mois, le dernier dimanche du mois, nous avons une conférence prophétique qui passe en direct à la télé. So two years ago, while I was sharing, donc il y a de cela deux ans, pendant que je partageais, I saw a vision. J'ai vu une vision. In the vision, I saw the map of Africa. Dans la vision, j'ai vu euh, la carte de l'Afrique. And I saw. The Lord Jesus as the lion of Judah. Et j'ai vu le Seigneur Jésus comme le lion de Judas. And he started walking all around the central region of Africa. Et il a commencé à parcourir toute la région de l'Afrique centrale. He literally walked the lion. Il marchait euh, sur la ligne euh, au, au niveau du centre de l'Afrique. From the eastern part of Central Africa up to the western part of South Central Africa. Donc il marchait de la, de, de la partie est de, du centre de l'Afrique vers la partie ouest du centre de l'Afrique. And he said, Et il a dit, I am going to visit Central African region. Je vais visiter le centre de l'Afrique. And I am going to manifest my glory there. Et je vais manifester ma gloire là-bas. Now Cameroon is part of Central African region. Maintenant le Cameroun fait partie de l'Afrique centrale. And Gabon is part of Central African region. Et le Gabon fait partie de la région Afrique centrale. Amen. 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 This was real two years ago. Ça, ça s'est passé il y a de cela deux ans. Now today I am in Cameroon. Et aujourd'hui je suis au Cameroon. And yesterday I saw the Lord Jesus. Et hier j'ai vu le Seigneur Jésus. Standing in this very place. Se tenant sur ce lieu même. Eight foot tall lion. Un lion grand de huit pieds. And what I saw two years ago, ce que j'ai vu il y a de cela deux ans, it was fulfilled yesterday. C'est accompli hier. Amen. 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 The time has come for God to visit Cameroon. Le temps est arrivé pour que Dieu visite le Cameroun. People of God. Peuple de Dieu. This is the word I bring to you. Voici la parole que je vous apporte. After the Lord Jesus Christ kicked out all the false workers out of the temple in Jerusalem. Après que le Seigneur Jésus Christ est porté au dehors and tous he, les faux ouvriers du temple de Jérusalem. And if you continue reading Matthew 21. Et si vous continuez de lire Matthieu chapitre 21. And it says there. Il dit in verse 14. Au verset 14. The blind, the lame, the deaf they all came to the Lord Jesus. Les aveugles, les boiteux, les, 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 les paralytiques and sont he, tous venus vers le Seigneur Jésus. And he healed them all. Et il les a tous guéris. What does that mean? Qu'est-ce que ça signifie cela? When the church in Cameroon is cleansed, quand l'église au Cameroun sera totalement purifiée, a great glory of signs and wonders will manifest in the church in Cameroon. Une grande gloire, des signes, 
et de prodiges va se manifester dans l'église au Cameroun. Amen. 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 The Lord Jesus himself will heal every impossible creative miracles. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même va guérir tout tout cas impossible à travers des miracles de création. I once saw in a church. J'ai vu une fois dans une église Angels that appeared very golden. Des anges qui avaient une apparence And they, euh, they, très, euh, d'or. They stood in three or four person in front of the church. Ils, ils se sont tenus devant trois ou quatre personnes de, And each devant had a, l'église. One of them had a basket in their hands. Et chacun d'entre eux avait un panier en or dans ses mains. And I was praying for the sick people. Et je priais pour les malades. So they all came to the front. Donc, ils ont tous avancé. And before I could lay my hands on them, Et avant même que je ne puisse leur imposer les mains, the angel took something from the basket l'ange prenait quelque chose du panier that looked like bread to my eyes. qui ressemblait à du pain à mes yeux. And I'm standing on the stage and praying. Et moi, je me tenais sur l'estrade et je priais. And they took the bread they gave to the who came to the front. Et il prenait le pain, il donnait à ces personnes qui étaient venues vers l'avant. Before I could lay my hands. Avant même que je ne puisse leur imposer les mains. They were all healed. Ils étaient déjà tous guéris. Everybody healed. Tout le monde était guéri. This is what God is going to do in Cameroon. C'est ce que Dieu va faire. Amen. Amen. He's going to do in your church. Et ça va se produire dans ton église. Whether your church is big or small. Que ton église soit petite ou grande. The glory of God will come to do miracles in your church. La gloire de Dieu va Amen. 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 The Lord Himself will do. Le Seigneur lui-même le fera. Even now I see. Maintenant même je vois. These golden angels of killings are ready to go all over Cameroon. Ces anges euh, tous d'or sont prêts à parcourir tout le Cameroun. But you must be willing to do one thing. Mais vous devez être volontaire de faire une chose. Let go. Laissez tomber. Can you do that? Est-ce que vous pouvez le faire? Can you do that? Êtes-vous prêt à le faire? Can you do that? Êtes-vous prêt à le faire? You let go. Laissez tomber. And let God rule you. Et que, et que Dieu gouverne. How many of you are willing to do that? Combien d'entre vous êtes prêt à le faire? Stand up to your feet now for prayer. Levez-vous sur vos pieds maintenant pour la prière. I Jesus say. J'entends le Seigneur Jésus dire. I am going to number them today. Je vais les décompter aujourd'hui. I am going to mark them for me today. Je vais les marquer pour moi aujourd'hui. I am going to choose them for myself today. Je vais les choisir et les sélectionner pour moi-même aujourd'hui. Let him who calls by my name que celui qui invoque mon nom totally surrender himself to me. Se soumette entièrement à moi. Let she who takes the tambourine in my name que celui qui tambourine, tambourine. Qui, qui, qui prend le tambourin à mon nom let her surrender herself today. Qu'elle s'abandonne entièrement aujourd'hui. Let him who goes out to give tracts in my name. Que celui qui sort pour distribuer des traités à mon nom. Let him surrender himself today. Qu'il se soumette entièrement aujourd'hui. Let him who is called to shepherd my sheep. Que celui qui est appelé à prendre soin de mes brebis. Let him surrender himself today. Qu'il s'abandonne entièrement aujourd'hui. If you feel the Lord is speaking to you. Si tu crois et ressens que le Seigneur te parle. And you want to surrender. Et tu veux t'abandonner. Just kneel down wherever you are right mets-toi now. Mets-toi juste à genoux là où tu te trouves maintenant. If you are the person. Si c'est de toi qu'il s'agit. You surrender. Abandonne-toi totalement. You kneel down right now. Mets-toi à genoux maintenant. 
and you open your heart et ouvre ton cœur and make an honest confession to the Lord Jesus. Et fais une confession honnête au Seigneur Jésus. You totally surrender your lives to the Lord Jesus. Abandonne totalement ta vie au Seigneur Jésus. You totally surrender your ministries to the Lord Jesus. Abandonne totalement ton ministère au Seigneur Jésus. You totally surrender your churches to the Lord Jesus. Abandonne totalement tes églises au Seigneur Jésus. Can you do like what the 24 elders did? Est-ce que tu peux faire ce que les 24 vieillards ont fait? Take your crown and lay it at the feet of the Lord Jesus. Enlève ta couronne et dépose-le au pied du Seigneur Jésus. Even the gifts and the honor that God gave you, take it and surrender at the feet of the Lord Jesus. Même les dons et les aptitudes et l'honneur que Dieu t'a donné, dépose-les maintenant au pied du Seigneur Jésus. Thank you, wonderful Lord Jesus. Merci, merveilleux Seigneur Jésus. I see the Lord Jesus Christ present in our midst now. Je, je vois le Seigneur Jésus Christ présent au milieu de nous maintenant. I see him all golden. Je le vois tout revêtu d'or. And he's standing before you. Et il se tient devant vous.